Plautus and Terence are the two guys we're going to be talking the most about. Why them? Well, partially because they were the greatest practitioners of Roman comedy, but also because, you guessed it, their play survived. Tito Maccio Plauto fu un grande commediografo latino. Le notizie incerte riguardano innanzitutto il suo nome. Plautus sarebbe la forma romanizzata di un cognome umbro, Plotus, che vuol dire dai piedi piatti o dalle lunghe orecchie. Maccio, invece, potrebbe essere una derivazione da Maccus, il nome di un personaggio tipico della farsa popolare italica, la Tellana. Plauto, come quasi tutti i letterati latini, non era di origine romana, però, al contrario di molti di questi, non proveniva nemmeno da un'area ellenizzata. Infatti, era nato a Sarsina, sull'Appennino Tosco-Emiliano. Andiamo sulla sua vita. L'altra riguarda la data della sua morte, il 184 a.C. Sulla vita di Plauto circolano molte leggende, tra cui quella della sua condizione di schiavo, costretto a girare la macina di un mulino per pagare gli innumerevoli debiti che aveva contratto e che solo grazie alla sua attività teatrale sarebbe riuscito a estinguere. Legend has it that he worked as a stagehand in his hometown and then failed as a merchant before moving to Rome to write plays. Plauto scrisse Fabule Palliate, cioè commedie latine di argomento greco, che prendono il nome dal pallium, un particolare mantello greco. Le commedie di Plauto furono scritte usando la contaminazio, tecnica che consiste nell'inserimento in una commedia di pezzi tratti da altre commedie, e la emulazio, operazione culturale che porta a considerare i modelli greci come punto di partenza, ma aspira a superarli. Delle numerose commedie tramandate come plautine, Varrone ne considerò autentiche solo una parte. Di questa sono giunte fino a noi 21 commedie. Tra queste ricordiamo Pseudolus, Miles Gloriosus, Amphitruo, Aulularia, Mostellaria, Menegmi. Le commedie di Plauto hanno determinate caratteristiche. Il prologo è espositivo, cioè vuol dire che nel prologo un attore o il capocomico racconta gli antefatti o anticipa qualche elemento dell'intreccio con la finalità di informare e di accattivare la benevolenza del pubblico. Le azioni dei personaggi sono espresse in parti dialogate e in parti cantate in metri vari. Quest'ultima caratteristica è stata definita con l'espressione numeri in numeri. Plautus' plays are rambunctious comedies about middle class people and their slaves. You could even call them musicals because from the meter they're written in, we know that at least half of each play was sung. He was a big influence on medieval and renaissance writers. Moliere was a fan and we'll see that Shakespeare borrowed most of the comedy of errors from him. When he died in 184 BCE, he apparently wrote his own epitaph. After Plautus died, comedy mourns. The stage is deserted and then laughter, mirth and jest all wept in company.